আসসালামু আলাইকুম এখন আমি সপ্তম শ্রেণীর অধ্যায় নাম্বার আট মাটি দূষণ থেকে কিছু আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী গাইডলাইন মিশন স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রী তথা আরও অন্যান্য যারা পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করছে তারা এই ক্লাসটা লক্ষ্য রাখতে পারে এখন আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মাটি দূষণ আগের ক্লাসে আমি জলদূষণ নদী সম্পর্কে তোমাদেরকে আলোচনা করেছি সেখান থেকে কিছু জিনিস কিছু বিষয় তোমরা এখানেও জড়িত পাবে তো এখন আমি পড়ব মাটি দূষণ জলদূষণের মতো মাটি দূষণ আমরা বলতে পারি কলকারখানার বিভিন্ন দূষিত বজ্র পদার্থ আবর্জনা প্লাস্টিক রাসায়নিক পদার্থ এই সমস্ত বজ্র পদার্থগুলো যখন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটির উপাদানকে নষ্ট করে অর্থাৎ মাটির গুণগত মানকে কমে দেয় তখন সেই ধরনের অবস্থাকে বলা হয় মাটির দূষণ মাটি হচ্ছে জীবনের একটা ধারক পৃথিবীর মাটির প্রকৃতি হচ্ছে সব থেকে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় দান হচ্ছে একটা মাটির পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র স্থলভাগ আগে আমি জলভাগ চ্যাপ্টারে তোমাদের আলোচনা করেছি যে পৃথিবীর তিন ভাগ তিন ভাগের মধ্যে চার ভাগের মধ্যে আমরা টোটাল পৃথিবীকে যদি আমরা তিন ভাগ করি তাহলে তিন ভাগের মধ্যে আমরা দুই ভাগ স্থল জল পাব এক ভাগ স্থল পাব বা যদি আমরা গোটা পৃথিবীকে চার ভাগ করি তো তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল এই স্থলভাগের মধ্যে সবচেয়ে উপরে রয়েছে মাটি এই মাটি কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হয়নি তোমাদেরকে আমি ভূমিরূপ চ্যাপ্টারে পড়িয়েছি যে মাটি কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে শিলার পরিবর্তনের ফলে আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা এবং রূপান্তরিত শিলা এই শিলার পরিবর্তনের ফলে কিন্তু মাটির সৃষ্টি হয়েছে তো মাটি কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হয়নি তো পৃথিবীতে প্রাণী জাতির উপর উদ্ভিদ জাতির উপর জীব জাতির উপর মাটির একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে কারণ এই মাটি হচ্ছে পৃথিবীতে প্রাণী জাতির বসবাসের জায়গা খাদ্য সংগ্রহের জায়গা খাদ্য উৎপাদনের জায়গা সমস্ত কিছু কিন্তু মাটির উপরে পৃথিবীর মোট স্থলভাগের দশ শতাংশের দশ শতাংশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ মানুষ বসবাস করে বলছে পৃথিবীর মোট স্থলভাগের দশ শতাংশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ মানুষ বাস করছে প্রবল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে মাটির অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মাটির ক্ষয় এবং দূষণের কারণ বলছে পৃথিবীর স্থলভাগের মাত্র দশ শতাংশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ মানুষ বসবাস করছে মানে জনসংখ্যা দিনের দিন বেড়ে চলেছে এই বেড়ে চলার কারণের ফলে আজকে জনসংখ্যা দিনের দিন বেড়ে যাওয়ার ফলেই মাটিতে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বজ্র পদার্থের ব্যব পদার্থ ফেলে দেওয়া এই সমস্ত বিভিন্ন কারণের জন্য সব কিছুর এই মৃত্তিকা দূষণের কিন্তু একমাত্র কারণটাই হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আজকে আমরা মাটিকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারছি না আমরা মাটির ওপরে নানা রকমের বিভিন্ন বজ্র পদার্থ ফেলে দিয়ে মাটিকে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করে আমরা মাটিকে দূষিত করে ফেলছি আমরা কি কি পদ্ধতিতে মাটিকে দূষণ করে ফেলছি সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কিছু আমরা আজকে আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে নগরায়ণ নগরায়ণ হচ্ছে শহরাঞ্চল গড়ে তোলা আজকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমরা কি করছি বাস জনসংখ্যা যত বাড়ছে মানুষজন যত বাড়ছে বসবাসের জায়গার তত চাহিদা বাড়ছে বস বসবাসের জায়গা চাহিদা বাড়ার কারণে কী হচ্ছে বৃক্ষ বৃক্ষচ্ছেদন মানে আমরা গাছ কেটে ফেলছি ফলে এর ফলে কী হচ্ছে মাটির ক্ষয় হচ্ছে এবং মাটি দূষণ হচ্ছে তাহলে নগরায়ণ মানে শহরাঞ্চল গড়ে তোলার ফলে আমাদেরকে কী করতে হচ্ছে আমাদের নগরায়ণ গড়ে তোলার ফলে জনসংখ্যা বাড়ছে জনসংখ্যা বাড়ার কারণে বাসস্থানের দরকার হচ্ছে বাসস্থানের দরকারের জন্য আমরা গাছপালা গাছপালা গাছ যে সমস্ত গাছগুলো রয়েছে নগরায়ণের ফলে কী হচ্ছে নগরায়ণের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নগরায়ণ হচ্ছে নগরায়ণ হওয়ার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যা বসবাসের জন্য আজকে গাছপালাগুলোকে কেটে দিতে হচ্ছে গাছপালা বৃক্ষচ্ছেদন গাছ কাটার ফলে আজকে কী হচ্ছে মাটির ক্ষয় হচ্ছে মাটি দূষণ হচ্ছে এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর হচ্ছে কৃষিকাজ আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষিকাজের পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে কৃষিকাজ বাড়াতে হচ্ছে মানে কি কৃষিকাজে আজকে খুব তাড়াতাড়ি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কি করে বেশি ফসল পাবো তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে রাসায়নিক সার বেশি করে ব্যবহার করতে হচ্ছে জমিতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এবং সে রাসায়নিক সারের ফলে কি হচ্ছে ফসলের গুণগত মান কমে যাচ্ছে জমিতে একই জমিতে একই ফসল বারবার চাষ হচ্ছে ধান তো ধান গম তো গম এইরকমভাবে আমরা একইভাবে চাষ করে যাচ্ছি এতে মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে পাশাপাশি মাটিতে থাকা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার ফলে মাটিতে থাকা ছোট ছোট যে জীবজন্তু যে প্রাণীগুলো রয়েছে সেগুলো আজকে মারা পড়ছে 
আর কি জৈব পদার্থের অভাব মাটিতে যে জৈব পদার্থগুলো থাকে মাটির যে উর্বরতা শক্তি মাটির যে নাইট্রোজেন সেগুলো দিনের দিন কমে যাচ্ছে মাটির গুণগত মান কমে যাচ্ছে শিল্প উৎপাদন আজকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিল বড় বড় শিল্প গড়ে উঠছে বড় বড় ফ্যাক্টরি গড়ে উঠছে সেই সমস্ত ফ্যাক্টরি থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থ মাটিতে মিশে মাটিকে দূষিত করে ফেলছে শিল্পের উৎপাদিত নানা প্রকার প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ বিভিন্ন রকমের আবর্জনা এই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থগুলো মাটির সঙ্গে মিশে মাটিকে দূষিত করছে আবার শিল্পের শিল্পের কারখানা থেকে যে চুল্লি থেকে যে ধোঁয়া বা যে গ্যাস নির্গত হচ্ছে তার সঙ্গে যে বিষাক্ত গ্যাস সে গ্যাসগুলো জ বাস জলের বাষ্পের সঙ্গে মেঘ আকারে সৃষ্টি হচ্ছে মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি হয়ে সেই বৃষ্টি মাটির উপরে পড়ছে এবং বিষা মাটিকে বিষাক্ত করে ফেলছে তাহলে কলকারখানার ধোঁয়াগুলো বাষ্প আকারে মেঘ হচ্ছে মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই বৃষ্টি অ্যাসিড বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিকে দূষিত করে ফেলছে গৃহস্থালী আজকে বাড়ির ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন শৌচালয় শৌচাগারের মল মূত্রের বিভিন্ন রকমের জল পলিথিন প্লাস্টিক ডিটারজেন্টের ব্যবহার সাবানের ব্যবহার ডেটলের ব্যবহার ফিনাইলের ব্যবহার এই সমস্ত পদার্থগুলো একদিকে যেমন জলকে দূষণ করে ঠিক তেমনিভাবে মাটিকেও দূষণ করে আজকে যানবাহন আজকে নগরায়নের ফলে যানবাহন প্রত্যেক বাড়িতে আজকে আমাদের বাইক বলো মোটর সাইকেল বলো এখন প্রত্যেকটা বাড়িতে চার চাকা হয়ে গেছে তো সেই সমস্ত যানবাহনের ফলে নিষ্কাশিত ধোঁয়া তার ধোঁয়ার ফলে যে নিষ্কাশিত গ্যাস বিষাক্ত গ্যাস তার দ্বারা জল বাষ্প জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় বাষ্পের সঙ্গে সেই গ্যাস মিশে গিয়ে মেঘে যাচ্ছে মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে সেই বৃষ্টি বিষাক্ত বৃষ্টি আবার মাটিকে দূষিত করছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে সব মাটি দূষণের কারণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আজকে বিভিন্ন বড় বড় জায়গায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থাৎ কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই সমস্ত জায়গার যে বিভিন্ন কেমিক্যাল রাসায়নিক পদার্থ বা কয়লা পুড়িয়ে যে ছাই তৈরি হয় সেই ছাই সমস্ত মাটিতে মিশে গিয়ে মাটিকে দূষিত করছে আজকে ইঁটের ভাটার যে বজ্র বর্জ্য পদার্থ ভাঙা চোড়া ইঁট বা ইঁটের গুঁড়ো সেইগুলো মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটিকে দূষিত করছে এই সমস্ত বিভিন্ন কারণের জন্য আজকে মাটি ক্ষয় হতে চলেছে আমরা এখানে একটা তথ্য পেয়ে যাব উনিশশো সালে মধ্যরাতে উনিশশো সালে মধ্যরাতে অর্থাৎ মাঝরাতে ভারতের ভূপালে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল ভারতবর্ষের ভূপালে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল যেখানে ইউনিয়ন কার্বাইডের একটা কারখানা ছিল সেখান থেকে অতি বিষাক্ত গ্যাস লিক হয়ে বাতাসে মিশে যায় এবং প্রচুর মানুষ সেখানে মারা যায় এটা ঘটেছিল উনিশশো সালে ভোপালে ভারতবর্ষের আবার উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ইউক্রেনের চেরনোবিল ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রে তোমার এবং দু সালে জাপানের ফুকুসীমা ডাইচিতে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার ফলে আশেপাশের অঞ্চলের মাটি জল বাতাসকে বাতাসে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় দূষণ করে এটা একটা দুর্ঘটনা এর এর ফলে যে জল বাষ্পীভূত হয় বাষ্পীভূত হওয়ার পর মেঘ হয় সেই মেঘ থেকে যে বৃষ্টি হয় সেখানে সেই আশেপাশের অঞ্চলগুলোর মাটি জল সব কিছু দূষিত হয়ে পড়ে ফলে সেখানকার মানুষকে প্রায় কয়েক বছর ভুগতে হয়েছিল এখন আমরা মৃত্তিকা দূষণ রোধ করার জন্য কোন কোন জিনিসগুলো করব কোন কোন বিষয়গুলো আমরা করব আর কোন কোন বিষয়গুলো আমরা করব না তো আমাদের যেগুলো করা উচিত সেগুলো হলো গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থ বা আবর্জনা সঠিক জায়গায় ফেলতে হবে যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না এটা যদি আমরা করি তাহলে মাটি দূষণ অনেক রোধ হবে পলিথিনের বদলে আমাদেরকে কাগজ বা পাটের তৈরি ব্যাগ আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তোমার বাড়ির উঠানে বা বাগানে রাস্তার ধারে বেশি করে আরও গাছ লাগাও বাড়ির উঠানে বাড়ির আশেপাশে যেখানে মাটি আছে সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে ফলের গাছ হোক ফুলের গাছ হোক লাগাবার ব্যবস্থা করো কৃষিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কী করতে হবে বেশি পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ গাছ গাছের পচা পাতা বিভিন্ন বাড়িতে বিভিন্ন যে আবর্জনা গোবর ছাই ফেলে রেখে যে জৈব সার তৈরি হয় সেই সমস্ত সার ব্যবহার করতে হবে স্কুলে বাড়ির আশেপাশের মানুষকে সচেতন করতে হবে তাহলে মাটি দূষণের জন্য আমাদেরকে এই এই কাজগুলো করতে হবে এখন দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো আমরা কোন কোন কাজগুলো করব না যেখানে সেখানে জঞ্জাল আবর্জনা ফেলা যাবে না যেখানে সেখানে জঞ্জাল বা আবর্জনা ফেলা যাবে না গাছপালা কাটা কিংবা গাছপালার ক্ষতি করা যাবে না আমরা গাছপালা কাটব না গাছপালার ক্ষতি আমরা করব না কৃষি জমিতে বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার আমরা ব্যবহার করব না অর্থাৎ যেগুলো আমরা করব রাসায়নিক সারের পরিবর্তে রাসায়নিক সার পরিবর্তে আমরা জৈব সার ব্যবহার করব এদিকে রাসায়নিক সার ব্যবহার করব না অর্থাৎ এটাকে কী করব কি করব না এটাকে আমরা পার্থক্য আকারেও লিখতে পারি শৌচাগারে ব্যবহার করা যে মলমূত্রের যে জল সেগুলো আমরা যেখানে সেখান দিয়ে যেখান সেখান রাস্তা দিয়ে আমরা 
যে কোনো জায়গায় ফেলার ব্যবস্থা করব না একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমরা সেটাকে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করব তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের মাটি দূষণের চ্যাপ্টার মাটি দূষণে তাহলে আমরা কি কি পেলাম মাটি দূষণ কাকে বলে মাটি দূষণ কি কি কারণে হয় এবং মাটি দূষণ রোধের জন্য আমরা কি করব এবং মাটি দূষণ রোধের জন্য আমরা কি করব না এই বিষয়গুলো আমি আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম ভিডিওটাকে তোমরা বারবার ব্যাক করে করে দেখবে এখানে মাটি দূষণ সম্পর্কে আমি আলোচনা করলাম তার মধ্যে ভোপালের কিছু ঘটনা এবং আরও কিছু ঘটনা আমি চ্যাপ্টারের মধ্যে তুলে ধরলাম যেটুকু আমি আলোচনা করলাম তোমরা টেক্সট বইটা খুলে যেভাবে টেক্সট বইয়ে দিয়ে আছে সেভাবে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম যে মাটি দূষণ কখন হয় মাটি দূষণ রোধ করতে গেলে আমাদের কি কি করতে হবে মাটি দূষণ হচ্ছে প্রথম কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদেরকে শিল্প কারখানা বাড়াতে হচ্ছে কৃষি জমি বাড়া কৃষি জমিতে চাষবাসে রাসায়নিক সার উৎপাদ রাসায়নিক সারের দ্বারা উৎপাদন বাড়াতে হচ্ছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরি যত দ্রব্য ব্যবহার করতে হচ্ছে যানবাহন ব্যবহার করতে হচ্ছে এই সমস্ত বিভিন্ন কারণের জন্য আজকে মাটির দূষণ হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করলাম এগুলো তোমরা ভালোভাবে আর একবার টেক্সট বইটাকে ভালোভাবে যেভাবে আলোচনা করলাম সেইভাবে খুলে তোমরা পড়ো এবং আমার ভিডিওটাকে বারবার রিপিট করে দেখো তাহলে বিষয়টা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে মাটি দূষণ কাকে বলে মাটি দূষণ কেন হয় মাটি দূষণ রোধ করতে গেলে কি কী করা উচিত এবং কি কি করা উচিত নয় এই বিষয়গুলো তোমরা একটু ভালোভাবে ভিডিওটা দেখো আসসালামু আলাইকুম